Para her şey değil, parayı kazanıyorsun ama merhamet ve insani duygular. Yani şu kedimizin şurada olması beni mutlu ediyor. Ben hayatımda bir simiti bile inanın şu iş yerimde yalnız yemedim. Bir arkadaşım, bir müşterim, bir arkadaşımın eşi, bir arkadaşımın kocası geldi. Beraber simitimizi yedik, çayımızı içtik. Ya hayatı paylaşmak çok önemli arkadaşlar ya. İyi veya kötü anında. O zaman zaten maddiyat da geliyor. Çünkü rızkı veren Allah zaten. O rızkımızı veriyor bir şekilde. Gümüş Çölük asker dönüşü, askerlik bitiminde Bolu'da gümüş işini ilk olarak başlatan, caddede bu işe ilk olarak bismillah diyen bir abiniz. Doğum yerim geride ama bir yaşıma burada girdim. Yani bir yaşımdan bu yana Bolu'da yaşıyorum. Tek kardeştim, başka kardeşim yoktu. Rahattım ama annem babam çalıştığı için de belirli zorlukları oldu, olmadı değil. Ama hep yaz saatlerinde beni işe verdiler, o da iyi oldu. Bu mesleğe ben askerden önce bir mağazada idarecilik yaptım. Orada şekillendi bu meslek, gümüş işi. Asker dönüşünde de işte küçük bir dükkanla başladım. Çok severek yapıyorum. Bir 10-15 sene Bolu'da tek olduğum için çok zorluk çektim. Yani insanlara gümüşü anlatmak, yok duvara yazarmış, yok karardı, yok işte benimki beyazdı. Bir 10-15 sene gerçekten zorluk çektim. Ama artık insanlar bilinçlendi. Tabii başka gümüşlü arkadaşlarımız da açtı. Benim için daha iyi oldu. Burada da şu an Allah sağlık verirse 36. sene oldu. İnşallah artık ne kadar devam eder bilmiyoruz. Buradan Cumhurbaşkanlarına, Başbakanlarına, Genel Kurmay Başkanlarına çok hediye alındı. Çok özel hediyeliklerimiz vardı. E, yurt dışına giden telkari, el işçiliği, altın kaplama. Yani Türkiye'nin en nadide yerlerine bunlar hatta yurt dışına bile dünyanın her yerine hediyeler gönderdim. Çok özel. Engelli kardeşim var, çok sevdiğim Adem diye. Bir gün abisiyle bana geldiler. Ya Haluk abi dedi, kardeşim bir şeyler yapıyor, bu çok mutlu oluyor dedi. Dedim tabii getirsin dedim. Para her şey değil, parayı kazanıyorsun ama merhamet ve insani duygular. Yani şu kedimizin şurada olması beni mutlu ediyor. Çünkü caddede artık bunların barınabileceği hiçbir yer kalmadı. Onun için o kardeşim de ben yardım amaçlı ürünlerini alıyorum ve ona bir moral olsun diye. Çünkü sattığı zaman çok seviniyor. Ara sıra geliyor çay kahve de içiyoruz. Hem de ona biraz maddi destek çıkıyoruz. Moral oluyor. Beni meslekten ziyade Türkiye'de hatta yurt dışında da klasik arabalarla tanırlar. Komşumuz vardı Rüştü abi. Lakabı Abaza Rüştü'ydü. Pürüz bir abimizdi. Böyle biraz mafyavari bir abimizdi. Bizim komşumuzdu. Bizim durumumuz yoktu. Annem babam çalıştığı için bir araba alacak. Vaktimiz veya paramız yoktu. Bu abi de bizim yan komşumuzdu. Benim araba sevgimi bildiği için ben liseye giderken arabanın deposunu 64 impalası vardı. Depoyu doldurur, arabayı bana teslim eder. O araba 2-3 ay bende kalırdı. O kaybolurdu. Yani nerededir, ne iş yapar bunu kimse bilmiyordu. O araba bende kalırdı. Ben o arabayı sabahlara kadar yıkardım, severdim. Yani o arabaya ulaşmak Bolu'da belli kişilerde vardı. Yani mümkün değil. Biz onun lastiğini bile alacak maddi gücümüz yoktu. İşte oradan bir merak sardık. Sonra Allah bana 80 senesinde işte bir mağazada idarecilik yaparken kısmet etti o arabanın aynısını. Hatta bu abi bu arabayı bana teklif etti aileme. Size hediye edeceğim diye. Tabii ailem bunu kabul etmedi. Yani dedi biz böyle bir şey kabul edemeyiz dedi. Çünkü bunu yürütmek bile kolay değil. Altı silindirli bir Amerikan arabası. Ve bütçe gerekiyor yani kolay bir şey değil. Ama Allah bana tabii nasip etti. Çok güzel bir 57 Chevrolet'im var. Yine çok güzel bir 66 Ford Mustang'im var. Bunlar koleksiyon derecesinde araçlar. Sonra bu hastalık başladı bende. Türkiye'nin her yerinde yarışlara katıldım. Klasik otomobil rallisine katıldım. Etkinliklerimiz oluyor. Toplantılarımız oluyor. Yıllardır devam ediyorum. İki defa yarışa katıldım Klasik otomobil rallisinin. 
Birisine 8 inci oldum. Araba arıza yaptı. Daha da güzel olabilirdi ama bunda surat değil tabi. Haz için yani. Burada suratlı giden kaybetti zaten hep. Onlarla uğraşıyorum. Ben binmekten ziyade işte onlara parça, onları toparlamak, işte arkadaş gruplarında e, sohbet etmek hoşuma gidiyor. Aşağı yukarı 35-40 senedir öğrencilerle birebir dostluğum oluyor. Olmadık zamanlarda beni arıyorlar. Haluk abi işte ben bir holdingdeyim. Ben abi işte bir yerde genel müdürüm. Abi ben şuradayım. Veya yıllar sonra Bolu'ya gelen öğrenci kardeşim kocasıyla, ne bileyim hanımıyla, çocuğuyla bana uğruyor. Beni burada görünce çok mutlu oluyor. İnanın ben de çok mutlu oluyorum. Bir çay kahve içiyoruz, bir dertleşiyoruz. Bunlar o kadar hoşuma gidiyor ki. Türkiye'nin her yerinde böyle artık elimiz avucumuz oldu ve bana da büyük bir güç oldu bu. Bir örnek vereceğim. Fethiye'de Tufan diye bir kardeşim var. Gelir de araba sohbeti yapardı. Böyle sakin kendi haline bir kardeşimdi. Birkaç sene önce doktor bir arkadaşımla Uşağ'a bir muayene için gittik Uşağ'a. Oradan da e, hadi dedik birkaç gün kaçamak yapalım. Tufan'ın yanına gittik Fethiye'ye. Bizim buradaki sakin Tufan kardeşimiz orada çok büyük bir iş adamı olduğunu gördük. Ve bizi görünce inanın çıldırdı ve işi gücü bıraktı. 2-3 gün bir saniye bırakmamak şartıyla bizi orada ağırladı. Hatta doktor arkadaşım Tufan'a ben yokken demiş ki ya Haluk abin sana ne yaptı? O da demiş abilik yaptı, bizi ev sahipliği yaptı. Ya paramı verdi, pulumu verdi, her gün karnızı mı? Yok demiş. Onun o güvencesi, bir işiniz olursa gelin kardeşlerim demesi bize acayip moral oldu. Abilik yaptı, ev sahipliği yaptı. Burada para harcayan bir kesimsiniz, öğrencisiniz. Aileniz size 10 lira gönderiyorsa 10 lirayı burada harcıyorsunuz. Bunun için biz bunun kıymetini biliyoruz. Elimden geldiği kadar maddi manevi destek vermeye, işte elimden geldiği kadar yardımcı olmaya hep çalıştım. Mesela yaz döneminde, işte şu hastalık döneminde öğrenci kardeşlerimiz yoktu. İnanın buralarda var ya incin top atıyordu. Burada öğrenci kardeşlerimizin Bolu'ya bir simit bile alsalar büyük bir katkısı oluyor. E biz de elimizden geldiği kadar, biz de gerçekten yardımcı oluyoruz. Bolu halkı da öğrenciyi seviyor. Elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Bolu'ya hem sosyallik katıyorsunuz hem de maddi anlamda bir gelir oluyor tabii ki. ...1999 depreminde gündüz İstanbul'daydım. Mal aldım. Burada da Selim diye bir öğrenci kardeşim. Annemle o duruyordu. Yani dükkan kapanmasın diye. İnanın dükkana geldim. Çok kötüydü. Maddi olarak, sosyal olarak inanın Bolu terk edilmiş bir şehir gibiydi. Çok kötüydü. Çok kötüydü. Nur içinde yatsın rahmetli İzzet Baysal büyüğümüz. İnanın. Bolu'nun her yönüyle, hastaneler, okul, yaptıkları bütün yatırımlarla Bolu'nun her şeyiyle çehresini değişti. Yani Bolu bir kasaba olurdu. Çocuk geliyor, 5 lira parası var. Bu dükkanda 5 liralık hiçbir şey olmaz. Çünkü gümüşçü dükkanı. Haluk amca diyor anneme hediye alacağım. Kaç liram var? Beş lira. E, neyi sever diyorum. Annem küpeleri sever Haluk amca diyor. Cık, beş yıllık küpe yok. Hemen hadi bak beğenelim diyorum. Gidiyor yani olmadık fiyat bir şey. Pahalı bir şey beğeniyor. Hemen güzel bir hediye paketi yapıyoruz. Hediyeyi veriyor. Haluk amca param yettim diyor. O, çok bile diyorum. Bir gün sonra falan annesi geliyor veya babası ailesi geliyor. Ya Haluk bey siz ne yaptınız böyle diyor. Ya diyorum bir şey yapmadım. Bir ufaklığı mutlu ettik diyorum. Müzik